ഡാ ഞാൻ ഗോളിക്ക എന്നാ നിങ്ങൾ പെനാൽറ്റി അടിക്കി എന്നാ ഞങ്ങൾ നിൽക്ക് ഞാൻ അടിക്കാം ഓഹോ ഡാ വട പ്രകാശേട്ടാ ഒന്ന് വാ അവിടെ എത്തുമ്പോ നേരം ഇന്ന് സമയമല്ല നമുക്ക് വൈകുന്നേരം വന്നിട്ട് കളിക്കാം കേട്ടോ എന്താ തരം തിരക്ക് ലേറ്റായിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് എപ്പോഴും വിചാരം നീ വെറുതെ ഇതൊക്കെ ഒരു രസം കേറ് അതെ പോണ വഴിക്ക് എനിക്ക് പള്ളി പോണം കേട്ടോ ഉണ്ണേട്ടന്റെ അവിടുന്ന് മെഴുതിരി വാങ്ങണേ ഓ അല്ല പള്ളി വരുമ്പോ കയറിയാ മതിയോ വരുമ്പോഴോ ഇപ്പൊ പോണം ദിവ്യ ആ ബാഗ് എടുത്തോ ആ വരുന്നു ചേർത്തോട്ടോ എനിക്കും വേണേ ആ എനിക്ക് ചെറിയ രണ്ട് കുട്ടികളാണല്ലോ മോള് പോയി കളിച്ചു ഭക്ഷണം മുഴുവൻ കഴിക്കണേ ഇന്നലത്തെ പോലെ തിരിച്ചുകൊണ്ടിരുത് അല്ല സീമേ നമ്മുടെ ആ ശശീന്റെ മക്കളൊക്കെ നീ ബർത്ത്ഡേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓ അവരെല്ലാം വരും ശശീന്റെ ആ മൂത്ത മോളുണ്ടല്ലോ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ആ ചെക്കൻ്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയിട്ട് എവിടെയൊക്കെയോ കറങ്ങി തിരിച്ച് ഇതാ തിരിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിക്കൊന്നും അതിഥികളെ വിളിക്കരുത് കേട്ടോ ഈ അമ്മായിയുടെ ഒരു കാര്യം മോളുടെ ബർത്ത്ഡേക്കെങ്കിലും അമ്മായിക്കൊന്ന് മര്യാദക്ക് ഇരുന്നൂടെ ഞാനാ പറഞ്ഞത്ര ഫോണ് അല്ലെങ്കിലും ഇപ്പൊ കുട്ടികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത നടപ്പാണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ ഫാഷൻ അല്ലേ ഞങ്ങക്ക് കുട്ടികളില്ല പ്രകാശ കാര്യാക്കണ്ട അമ്മായി അങ്ങനെ തന്നെയാ അനി എന്തൊക്കെയാ കൊറായില്ല കണ്ടിട്ട് ആന്റിയുടെ അമ്മായി എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നേ അതവരുട
മോളതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട മോള് പോയിട്ട് ഇത് അവർക്ക് കൊണ്ടുകൊടുക്ക അപ്പൊ വീട്ടുകാരെ സമ്മതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നില്ലേ മോളപ്പോ വേറെ ജാതി നല്ലേ അല്ല എന്താ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാത്ത കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര കൊല്ലായി ഏഴു കൊല്ലായി എന്നാ പിന്നെ ഇനി ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും അല്ലേ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യവും വേണേ കുട്ടികളില്ലാത്ത മച്ചി പെണ്ണുങ്ങള് കുട്ടിനെ തൊട്ടാലേ അതിനെന്തെങ്കിലും ദോഷം വരും ഇതൊന്നും നിന്നോട് ആരും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ മോളെ ഒരു പ്രായ സ്ത്രീയിലെ അവര് പറഞ്ഞ നീയും കേട്ടല്ലേ എടാ നിന്റെ വീടല്ലേ നീ കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണമായിരുന്നു ആനിക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നിനക്കറിയുന്നല്ലേ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായ ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ നീ വയ്ക്ക് ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം ഏതായാലും ഇറങ്ങില്ലേ നമുക്കൊരു സിനിമയ്ക്ക് പോയാലോ ഈ മൂടൊന്നും മാറ്റേ നമുക്കത് ശരിയാവില്ല ഇതെന്താ പ്ലേ സ്കൂളോ കൊഴപ്പില്ല മോളെ നമുക്ക് വേറെ സ്ഥലം നോക്കാം പ്രകാശ എന്നെ എന്താ കളിപ്പിക്കുക പ്രകാശനം പ്രകാശ ആ പ്രകാശ ഒന്ന് കിട്ടുക ചോദിക്ക് ചേർത്തേട്ടോ നിങ്ങൾ നമ്മളെ ചീത്ത പറഞ്ഞോ ചെവി പിടിച്ച് തിരിക്കാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ ചിലപ്പോ ചീത
ചിലപ്പോ തല്ലി ഇന്നും വരും തല്ലാനാണെങ്കിലേ ഒന്നിനെ പ്രസവിച്ചിട്ട് തല്ല് തന്നത് തിരിച്ചെടുക്കാനും ദൈവത്തിന് അറിയാം ഒരു കുട്ടിണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ടേ അധികം അഹങ്കരിക്കണ്ട പിന്നെ മോളെ ശ്രദ്ധിക്കിട്ടോ ഇന്നലത്തെ പോലെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ നിൽക്കേണ്ടത് അപ്പോ ദേവമോള് കണ്ടിരുന്നോ പ്രകാശ് അങ്ങോട്ട് പോയിരുന്നല്ല പിന്നെ സൺഡേ വന്നോ വരെ എന്നിട്ട് അയാളെ ചൊറിച്ചില്ല ഞാൻ വേണം വെച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നോക്കോ നാളെ സ്റ്റോക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ വിളിച്ചിരുന്നല്ലോ മോളെ നീ വിഷമിക്കല്ലേ നീ നമുക്ക് ഒന്നും പറ്റിണ്ടാവില്ല എല്ലാരും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പപ്പ ഫോൺ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തിലെടുത്ത് വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ മിസ്സിംഗ് കേസ് ആണ് അറിയാലോ അല്ലെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ആരാ പോയത് ഏത് ടീമാ പോയത് ശിവൻ എന്ത് ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിലും ഡയറക്ട്ലി ഗോൾ മീ ഒരു മടിയെ കാണിക്കണ്ട ദീസ് അവേഴ്സ് ആർ വെരി ക്രൂഷ്യൽ യു നോ സർ ഞാൻ വിളിക്കാം പുറത്തെല്ലാരും ആ കുട്ടിനെ തെരഞ്ഞോണ്ടിരിക്ക നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ അടുത്ത കന്യാഷിക്കും കിട്ടിയോ 
രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി വരെ ഇവിടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ മുഴുവൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ അയൽവാസികളുടെ അടുത്ത് അന്വേഷിക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ വീട്ടുകാരെ മുഴുവൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കണം എല്ലാവരുടെയും മൊബൈൽ നമ്പർ ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാലോ സാറേ ആ അതും വേണം സാറേ കുട്ടീനെ കാണാതെ രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂറായി ഞങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ അടുത്തൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് നോക്കി അപ്പോൾ അറിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ പ്രകാശനമായിരിക്കാനാണ് ചാൻസ് അവരറിയാതെ കുട്ടി എവിടെയും പോലെ സാറേ താനാരാ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ വാർഡ് മെമ്പറാണ് സാറേ അവരാ ചെയ്തെന്നുള്ള കാര്യം തനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം സാറേ അത് ഇവിടുത്തെ ഒരു സാഹചര്യം വെച്ചാൽ അങ്ങനെ എന്ത് സാഹചര്യം സാറേ പേരൻസിനോട് സംസാരിച്ചു കുട്ടി രാവിലെ പത്ത് മണി അവരോട് കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷം ഇവിടെ അടുത്തുള്ള പ്രകാശൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതെ സാറേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ സാറത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് പിന്നെ സാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രകാശൻ ഇവരും തമ്മിൽ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് അയാളെയും ഭാര്യയും സംശയമുണ്ട് സാർ അവരൊന്ന് കുടഞ്ഞാൽ കാര്യറിയുന്നു സാറേ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം കുട്ടിയെ പിന്നെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല അത് കുട്ടി ബോൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ തിരിച്ചു പോകുകയും ചെയ്തു ആ ബോൾ നിങ്ങളെ മറ്റേ തന്നെ കിട്ടിയത് പിന്നെ എങ്ങനെയാ കുട്ടി ബോൾ എടുത്ത് തിരിച്ചു പോയി എന്നുള്ള കാര്യം പറയാ അല്ല അത് സാർ നിങ്ങൾക്കറിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല സാറേ പിള്ളേരുടെ കൂടെ ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുത്തം വരാറുണ്ട് അവനെ പൊക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ വിവരം കിട്ടും സാർ അവള് ഓൾറെഡി വയ്യാതിരിക്കുക കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വെച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് പ്ലീസ് സാറേ അവൾക്ക് വയ്യെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടു അല്ലേ സാറേ സഹകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവാം അതോ നല്ലത് സാറേ അവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാറേ ഓക്കെ സാർ അറിയിക്കാം ഓർക്ക് തെളിവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും സംഭവം പ്രകാശനാനിയം തന്നെ ആയിരിക്കും അത്രയും പേരെ അവിടെ കുട്ടിയെ തരുമ്പോൾ നിങ്ങളെന്താ പുറത്തിറങ്ങാതിരുന്നത് അത് സാർ നാട്ടുകാരെ ഞങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങാതെ എത്തുന്നത് അല്ലാതെ കുട്ടി എവിടെയാന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല സാർ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അവിടെ സാർ അത് ആ കുട്ടിയെ ഞങ്ങളൊന്ന് ചീത്ത ഉടനെ പേരുണ്ടായ പ്രശ്നമാണ് സാർ ഫയല് അല്ലാതെ വേറെ സംഭവം ഒന്നുമില്ല സാർ ആ ഷൈജു പറ ആ സാറേ ഞാൻ സി സി ടി വി ഫുഡേജ് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തു സാറിൻ്റെ സംശയം കറക്റ്റാണ് ഇത് കളിവരാ സാറേ ഇവരുടെയൊക്കെ അഭിനയത്തിന് നാഷണൽ അവാർഡ് കൊടുക്കണം സാറേ ആ അവാർഡ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടിരിക്കും ഇക്ക നാല് മണി ആവനെ ഇത് വില നടപടിയാവുമോ ഇവന്മാർ ബൈക്ക് തരുമോ സീൻ ആക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏ ഈ ടെൻഷൻ അടിക്കല്ലേ എസ് ഐ സാർ നമ്മുടെ സ്വന്തം ആളാണ് ഏ ഞാൻ ആയിക്കോളാ അതൊന്നും വിഷയം ലൈസൻസ് ഇല്ല ഇവന്മാർ അത് വെച്ച് കുറച്ച് ഉറണ്ടാക്കും ഈ ഗ്രൗണ്ട് കൂടെ അല്ലേ സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഹൈവേ നമ്മൾ കൂടെ സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യല് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ശരിയായിക്കോളാ ഇതൊന്നും പേടിക്കണ്ടാ എസ് ഐ മാ സ്വന്തം ആളാ എന്താ വർഷം ആ ചെറിയൊരു വണ്ടി വർഷണം എന്താ സിഗരറ്റ് ഉണ്ടോ കയ്യിൽ ആ ഉണ്ടല്ലോ അല്ല ഇവിടുന്ന് വലിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഞാൻ എസ് ഐ ആടോ നിങ്ങൾ കമ്മീഷണറാ
ആണല്ലേ ആ മിസ്സിംഗ് ആയ കുട്ടിയുടെ പാരൻസിന് വിളിപ്പിക്കണം ഓക്കെ സാർ ആ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നിങ്ങൾ ജീപ്പായിട്ട് ചെല്ല് എന്റെ മോളോട് ഇത്രയും ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇയാളാ റൂമിലേക്ക് ഇരുത്ത് ഞാൻ വരാം വേണം സാറേ എന്താ സാറേ എന്തിനാ സാറേ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോന്നേ എനിക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പേടിയാ സാറേ പോലീസ് വരെ എനിക്ക് പേടിയാണ് ഇത്ര വയസ്സായി മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായിട്ട് കുട്ടികളോട് കളിച്ചെടുക്കുന്നത് അല്ലേ ഏ പറയടാ കുട്ടി എവിടെയാണ് സാറേ എന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എടോ ശിവൻ സാറിന് തന്നോട് പേഴ്സണലായിട്ട് എന്തോ സംസാരിക്കാനുണ്ട് എന്ത് താ വെയിറ്റ് ഹലോ ആ ഓക്കെ ഇവനെ നിനക്കറിയോ ഇത്രയും കാലം നീവനായിട്ട് നടത്തിയ നൈറ്റ് കോളിന്റെയും വാട്സപ്പ് ചാറ്റിന്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണണോ അപ്പ പറ എന്താ കുട്ടിക്ക് സംഭവിച്ചത് ും 
ശർത്തട്ടും പാവം അതുകൊണ്ടല്ലേ എന്നെ ഒരിക്കലും സംശയിക്കാത്തെ അല്ലേലും അവൻ നിനക്ക് ചേർന്ന ആളൊന്നല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ലല്ലേ മോള് മോള് കളിക്കാൻ പോയില്ലായിരുന്നോ അമ്മ അതാരാ മോളെ ഇതൊരു മാമന മോള് മാമന്റെ കൂടെ പോകുന്നോ എനിക്ക് പേടിയാ അച്ഛൻ മതിയമ്മ മോക്ക് മാമന് പേടിയാണോ ഏ മോക്ക് എന്താ വേണ്ടത് മാമൻ വായി തരില്ലേ ചോക്ലേറ്റ് വേണോ ടോയ്സ് വേണോ ഏ മോള് പറ വേണ്ട എനിക്ക് പേടിയാ ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്നാ മോളെ മാമ കൊണ്ടോട്ടെ അയ്യോ ചേർത്തേട്ടന എന്താ ചെയ്യാ വിളിക്കുന്നു ടിക്കണ്ട എന്താ ചെയ്യണ്ട എനിക്കറിയാം നീ എന്റെ കൂടെ നിന്നാ മതി അഭിനയത്തിന് ഞങ്ങളൊരു അവാർഡ് തരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും കൂടി കുട്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് ചാക്കിൽ കെട്ടി പുഴ എറിഞ്ഞു അല്ലടാ ഇവനങ്ങട്ട് ഇരുതിക്കും ശരി സാർ ഞങ്ങൾക്ക് ആരെയായാലും സംശയിച്ചേ പറ്റൂ അതിപ്പോ നിങ്ങളായാലും കുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചവളായാലും അപ്പൊ സാർ ദിയമോള് കുട്ടിയുടെ ബോഡി ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോ വെച്ച് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ അച്ഛനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യണം എന്നാ ശരി നിങ്ങക്ക് പോവാം ശരി സാർ കുട്ടികളില്ലാത്തന്റെ വിഷമം എന്താന്ന് നിനക്ക് അറിയില്ലടി അതെ നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പ്രകാശ വണ്ടി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടല്ലോ ചെല്ല നീ പോയി കേട്ടോ സാറേ മോളെ കിട്ടിയോ
അങ്ങോട്ടെത്തിക്കും അങ്ങോട്ടെത്തിക്കും സാറേ എനിക്ക് എൻ്റെ മോളെ കാണണം 